moja kwa moja kutoka Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania ninakuletea mbio ya kusini yenye mjumuisho wa habari kemkem na hebu tuangazie yale tuliyonayo katika dati letu la habari jina zaidi ya wajumbe 400 wahudhuria mkutano wa game Mwanza tunapokata utepe huu ni ishara ya kwamba kila kizuizi cha kazi hii kimeondolewa katika habari za mataifa mkutano wa injili mtandaoni waongoa maelfu nchini Jamaika na katika habari za muziki na maburudisho wito watolewa kwa waimbaji kuongeza ujuzi tasuba Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu sana katika mbio ya kusini yenye mjumuisho wa habari za kusisimua matukio mijadala tafakuri pamoja na muziki. Na mimi ni Spora Mseri Molontalima na leo nina ripoti moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Gain mwaka 2022 hapa jijini Mwanza. Mkutano wa Gain kwa mwaka 2022 umefanyika mkoa ni Mwanza ambapo zaidi ya wajumbe 400 wamehudhuria mkutano huo. Katika mkutano huo mwenyekiti wa Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania, mjungaji Maki wa Marekana, ametoa wito kwa waumini kuhakikisha kazi ya injili inasimamiwa na watu makini na kuwa na njia makini za kuipeleka kazi mbele. Tupate taarifa zaidi. Kupeleka habari hizi kwa wengine hizi habari ambazo ni za kuokolewa kwa imani na kwa kweli tunaokolewa kwa imani hilo halina ubishi tunaokolewa kwa kumwamini Yesu kifo chake damu yake ile mwega msalabani inaosha dhambi zetu tunatakaswa namna gani mimi sijui kwa imani lakini kupeleka habari hizi kushare habari hizi na mtu mwingine tuna share kwa kutumia vitu viwili smart mind na technology hiyo iweke tuna share kutumia smart mind na technology kwa nini nasema smart, smart mind smart mind wote angalia kwenye biblia wote walioitwa na Yesu hakuna aliyekuwa zezeta Smart mind inataka planning. Smart mind inataka preparation. Hizi zuko tunaambiwa hapa. By the way ulipokuwa unasema hapa, ulikuwa unatuonyesha ya kwamba ku communicate habari njema hizi, ku share habari njema hizi. Zinataka watu wenye akili. Na kwa uzuri ni hivi. Bwalo lote hili, ukumbi wote huu umejawa na watu wenye akili. Smart mind akili iliyoumbwa ni akili inayoweza kukaa ikapanga ikafanya ika, i, i, ndio maana tunaanguka nimekiri kwamba tunaanguka kwa sababu hatutumii smartness ya mind zetu yote haya alikuwa anasema kupanga mkutano pre meeting ndani ya meeting na baada ya nini ya meeting ya event mimi nimechukua vitu vitatu hapa pre event during the event post event Sasa haya yote haya yanataka smart mind. Na kwa upande wake mwenyekiti wa mkutano huo wa Gain katika Tanzania mchungaji Christopher Ungani amesema mkutano huu umefanikiwa sana kwani umehudhuriwa na wageni mbalimbali walioongeza chachu zaidi na kuongeza mbinu za kiinjilisti kidigitali. Mikutano yetu imefanikiwa sana na kwa mara nyingine tena tumerudi Mwanza mali ambapo geni ilizaliwa na tumepata uwakilishi mzuri, uwakilishi wa viongozi wa kutoka katika maeneo mbalimbali mbali ya kanisa. Kwa mara ya kwanza watu wa Adventist World Radio wamekuwa sehemu ya mikutano hii na mafundisho waliyofanya wame e, leta chachu mpya katika mwendelezo wa kile ambacho tunakita uinjilishaji kupitia E, mifumo ya kidijitali 
Uh, mwaka huu tumekwenda na hiyo kauli mbiu ya 24/7 eh, yani 20 kwa saba ambayo lengo lake ni eh, kufanya hii timu ya kuongeza nguvu katika kundi la Adventist Sabato wapatao milioni 20 kwa wakazi wa ulimwengu wapatao zaidi ya ya bilioni saba sasa kuweka eh, mbinu za kidijitali mikakati kufundisha mifumo na hizo njia mbalimbali ambazo mbali zitafanya injili ya milele iwafikie watu wengi. Gani nimefanikiwa sana. Kikweli kwa kali siku sinavyoendelea watu wameendelea e, kuielewa na kuona kwamba e, ni ni nyenzo au ni ni, ni, ni network mtandao unaweza kuwasaidia watu e, kujumuika na kufanya kazi kwa pamoja. Sasa hii ni ya mwisho kwa Queen Queen kwa hii miaka mitano plus miwili iliyoongezeka tunapomaliza mula huu mafanikio ya geni ni makubwa mtu anaweza kuyaona kwa macho unaweza kuyagusa e, ukitembea kila mahali unaona kazi za vijana ambazo zinaviashiria vya matumizi ya mtandao makanisa yameamka matumizi ya kurasa za Facebook e, YouTube E, makundi ya WhatsApp ambayo yanalenga kazi za kiwinjilisti e, mifumo ya fedha ya utoaji kidijitali wanaoita u e, wakili wa kidijitali uh, matumizi ya Adventist Visual Identity kila mahali unaweza kuona kwamba kweli gani imezaa matunda Tanzania ya wazi wazi hamna mtu anafanya vitu kiolela olela Kila anachofanya ndani ya akili yake nyuma tulifundishwa nini geni. Kwa hiyo anaweka ile elimu ya geni katika matumizi ya kila siku ya kazi za huduma kanisani. Na mtazamaji tunaendelea kusonga mbele na usisahau kutembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika kaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Mtazamaji tunaendelea kusonga mbele na mbiu ya kusini. Tukiwa tumesalia katika mkutano ya geni wajumbe mbalimbali wameeleza namna mikutano hii ilivyokuwa na tija katika majukumu yao ya kazi. Tunaungana na Baraka Joji aliyetuandalia taarifa zaidi. Kwa hiyo teknolojia inaendelea kubadilika. Na hii inatuonesha kwamba na sisi tunahitaji kubadilika. Mbinu zetu za kupeleka injili lazima zibadilike. Alitumia kitabu cha Mathayo 28 linatuagiza kwamba inendeni sasa katika kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi hakutuambia kwamba tutumie njia gani kumbe Mungu wetu ni mwema alijua kwamba teknolojia itaendelea kubadilika sasa wakati fulani e, tunaweza kubaki na mawazo ya kipindi fulani kumbe tukaachwa na teknolojia na nadhani kwamba mkutano hii imekuwa mzuri kwamba inatuleta ili tuweze kujifunza ili tuweze kusaidia e, makanisa yetu na gani sasa tutafanya mwingilisti e, katika e, katika namna tofauti tuliona pia kwamba e, teknolojia hii nayo inahitaji ina, ina pande mbili e, kuna upande ule wa faida lakini kuna hasara pia Asara ni mahali ambapo hata shetani mwenyewe anaweza kutumia teknolojia. Na badala ya kupromoti eh, eh, badala ya kupeleka ujumbe wa neno la Mungu ukapeleka mengine. Ni ndani ya ukumbi wa Remedium Park, ukumbi ambao upo hapa katika eneo la Nyakato katika jiji hili la Mwanza. Na hapa ndipo ambapo wajumbe kutoka katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania wamekutana kwa ajili ya kupata elimu ya namna kupeleka injili kwa njia ya mawasiliano. Mimi ninakupitisha kwa baadhi tu ya maeneo ambapo wajumbe kutoka Jimbo Kula Kusini wa Tanzania wamehudhuria na washiriki na watapasta kuzungumza yale yote ambayo yamepata katika elimu hii. Tuanze na wajumbe toka Jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania ST ambao wameshiriki kupata elimu hii adhimu katika nyanja ya mawasiliano. Mikutano ya gain mwaka 2022 Mwanza imekuwa ni mikutano ya pekee na kwa sisi kama a viongozi wa idara ya mawasiliano katika ngazi ya conference e, tumeondoka na mambo mengi lakini 
uh, jambo moja wapo kubwa kabisa ni kuhusiana na swala la mpango kazi ambalo tumekumbushwa na hivyo inabidi tuweze kutengeneza mpango kazi utakao kuwa unaibeba eh, hii idara au media uh, mpango kazi huu uh, tunaona ukileta manufaa makubwa kwa sababu utakuwa unaleta mguso eh, si tu kwa timu nzima ya media lakini pia kwa washiriki wetu makanisani Aa, tunapata faida kubwa sana sisi kama shule tunajifunza matumizi ya teknolojia na ujuzi mkubwa katika swala zima la kufundisha swala la kubiri mambo ya matoleo ya zaka na sadaka mambo ya kujipatia elimu na kadhalika kwa kweli tunaporudi e, tokao tumejipatia ujuzi wa kutosha wa kuwasaidia hata wenzetu namna ya matumizi bora ya teknolojia ya habari Uh, lengo la mkutano huu na dhamira ambayo imenifanya niwepo katika mkutano huu ni kuweza ku, uh, ku, ku, kuja kupata mbinu ya namna ya kuweza kulifanya kanisa likatoka uh, likaongeza mbinu nyingine ya kuipeleka injili ya Bwana tusi tusibaki tu kwenye ile, 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 ile dhana moja lakini tuwe na dhana nyingine na njia nyingine nyingi za kuweza kuipeleka injili ya Bwana Mkutano huu unamwezesha muumini wa kanisa kupeleka ujumbe wa neno la Mungu kwa njia za kidigitali kama inavyobainishwa na mchungaji Robert Uto ambaye ni mjumbe anayewakilisha jimbo dogo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Mkutano hii again imejikita kuwawezesha uh, washiriki wa kanisa la Adventist wa Sabato na waumini wake kupeleka habari njema kwa mataifa yote kwa njia za kidigitali. Uh, Napozungumzia njia za kidigitali ni njia za kisasa za kupeleka habari njema. Mikutano hii imekusudia kuwawezesha washiriki uh, kutumia simu za mkononi, kompyuta zao na mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, WhatsApp na mitandao mingine kuwapelekea watu wengine habari njema za Yesu Kristo. Uh, hivi karibuni kumekuwa na mwamko mkubwa sana na watu wamekuwa wakipeleka habari hizi njema kupitia uh, mitandao ya kijamii. Tumeona Facebook siku hizi watu wamejitahidi wanatuma jumbe mbalimbali, WhatsApp watu wanajitahidi wanatuma uh, jumbe mbalimbali, lakini ni jinsi gani wanavyoweza kufanya shughuli hizo kiufasaha kuna hitajika mafunzo na mafunzo hayo ndio yanatolewa katika semina na mikutano hii ya Gain. Mchungaji Samuel Michael ni mkurugenzi wa vijana Jimbo la Seki. Yeye amesema Gene mwaka huu itamwezesha vijana kupeleka ujumbe kupitia mitandao ya kijamii hivyo wanatoa wito kwa vijana kuendelea kushiriki mkutano huu pindi inapowasili. Mkutano huu ambao una moto unaosukuma mafunzo yanayotolewa hapa katika mwaka huu unaosema 20 for 7 digital discipleship ni mkutano ambao kwa kweli uh, umekuwa na matokeo mazuri na binafsi mimi kama mkurugenzi wa vijana ninaona ni mkutano ambao una moto unaosukuma vijana kuingia katika uh, kuwa uh, na utendaji wa kazi ya Mungu kwa njia ya kidijitali zaidi kwa kutumia mfumo huu wa mitandao ambako ndiko vijana wengi waliko katika kanisa kwa wakati huu mimi kama mkurugenzi wa vijana ninapokupita katika mitandao ya kijamii ninakutana na vijana wetu wengi wakiwa kule ambapo mkutano huu kama vijana wangelikuwa wamehudhuria kwa wengi sana basi wangeliweza kupata mafundisho ambayo yangeliwasaidia lakini bado hata hivyo kanisa litakuwa na nafasi ya kukutana na vijana wale wa wakilishi waliokuja ili kuwasaidia vijana waweze kushiriki katika mpango huu wa pekee sana wa kupeleka utume wa injili kwa njia ya mitandao ya kijamii Mkutano huu wa Gen utasaidia waumini wengine kuongeza ujuzi wa kutenda kazi kwa maarifa kama inavyobainishwa na baadhi wa jumbe toka CTF. Kanisa la Adventist wa Sabato ni kanisa ambalo lipo kwa ajili ya utume. Na ni kanisa ambalo linafikiri kutumia njia zote ambazo zinawezekana e, ili kuwafikishia watu ujumbe. Na katika maendeleo haya ya teknolojia kanisa la Adventist wa Sabato haliko nyuma. Na kwa hivyo tunafurahi sana mikutano hii ya Gain imeongeza uh, utaalamu mkubwa katika matumizi ya vyombo vya teknolojia kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu wa kanisa la Adventist wa Sabato katika mahali mbalimbali. Na sisi kama viongozi wa kanisa hili tunaendelea 
kukubali na kuatia moyo washiriki wetu kuhakikisha ya kwamba wanatumia e, teknolojia kufikisha ujumbe kwa sababu ni kizazi cha teknolojia. Kwa hiyo lazima tuwafuate watu mahali waliko ili waweze kupokea ujumbe wa neno la Mungu. Naam, tumekuwa tukiangazia kwa wale ambao wana smartphone na wale ambao wanapata mitandao kwa uraisi lakini tumeenda mbali zaidi uh, katika masuala ya kifedha kuna wengine ambao hawatakuwa na mambo ya kidigitari kufanya miamala kwa ajili ya kupeleka fedha zao kwenye mfumo wa kanisa ambao umeanzishwa hivi karibuni kwa hivyo basi uh, sisi uh, tumeandaa mfumo huu kwa njia kama unavolipa bili ya maji kama unavolipa bili ya, ya, ya umeme na sisi tunaingiza hivyo kwa hiyo mfumo umekuja karibu zaidi kwa maeneo yetu na yale ambayo mimi natokea hakuna mtandao lakini tayari tumefika na sisi tunaenda kidigitari tuna uwezo wa kufanya miamala hii ya kifedha kulipa zaka zetu kulipa michango yetu ya kanisa katika mfumo huu wa kidigito wa CFMS ambao unatusaidia sana kikanisa tumalizie na baadhi ya wajumbe kutoka LTF ambao mhudhuria mkutano huo wako upande wao walikuwa na haya ya kusema mikutano kama hii mimi binafsi nimepanga sita kosa hata mmoja kuanzia nilipoanza mwaka jana sababu ni inabadilisha ministry ambayo naifanya lakini vile tunafanya ministry katika viwango vya juu kwa hiyo ni waase wote ambao wanaangalia sasa kuhudhuria hii mikutano sababu inaenda kubadilisha namna tunavyo lipeleka kanisa lakini na utume wake. Sasa hizi watu wengi wako katika social media, katika mitandao ya kijamii. Na huko ndiko mahali tunatakiwa tuipeleke hii injili ambayo tumepewa. Hasa sisi ambayo ni watumishi ambao tuko mstari wa mbele. Kila tunachofanya kama tutakapea katika social media hasa kusiana na injili, tutawaleta wengi kwa Yesu. Miaka yote toka mikutano ya gaini ianze, tumekuwa tukipata fursa ya kuwa na mchungaji mmoja pamoja na mkurugenzi tunakuwa wawili lakini safari kwa mara ya kwanza tumekuwa na wachungaji watano ambao wamekuja na kuhudhuria mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo jumla wachungaji sita binafsi ninaona kwamba mapinduzi ya kimawasiliano yameshaingia katika jimbo letu sababu wachungaji hao watano wanaporudi wakishikiana mimi mkurugenzi na wa sita sasa tuna hakika mwaka kesho tutakuwa wengi katika mkutano hii Mkutano hii ni ya muhimu sana ndugu mtazamaji kutokea katika jimbo la Ziwa Tanganyika na maeneo yoyote sababu ni mikutano inayotutengeneza na kutuandaa kwa ajili ya kufanya uinjilisti wa kidijitali. Tumegundua watu wengi wanapatikana katika mitandao ya kijamii. Na hivyo tusipozama huko ni vigumu sana kuwakuta. Na hauwezi ukaingia katika uinjilisti wa kidijitali kama haujafunzwa na hii mikutano imekuja kutufunza kwa ajili ya kujua namna sahihi ya kufikisha habari njema katika simu za watu, kompyuta za watu na maeneo mbalimbali mbali ya kimtandao ili kumfanya Kristo anapokuja akute watu wengi uh, wamejiandaa kama matokeo ya kazi hii. Ndani ya siku sita zenye ujazo wa hali ya juu wa kupata elimu ya mawasiliano na ni hapa katika ukumbi huu wa mikutano wa Remedium Park ukumbi ambao umesheheni wajumbe kutoka maeneo mbalimbali ya nje na ndani ya Tanzania kutoka jimbo kula kusini mwa Tanzania pamoja na jimbo la kaskazini mwa Tanzania wajumbe hawa wamekiri ya kwamba yale yote ambayo yameweza kuzungumzwa basi wanaenda kuyafanyia kazi kwa vitendo katika makanisa yao mahalia kutoka katika ukumbi huu wa mikutano wa Remedium Park ambao uko hapa katika eneo hili la Nyakato jijini Mwanza mimi ni Baraka Joji mbio ya kusini na asante sana Baraka Joji kwa taarifa hizo na tunaendelea kusonga mbele na mbiu ya kusini na hivi sasa tunaungana na mchungaji Harun Kikiwa ambaye anatuletea taarifa ya tofauti ambapo kwa namna ya pekee katika mikutano hii ya gain wajumbe e, walipata nafasi ya kupata huduma za afya ni pia kupata huduma za kiroho ikiwa ni meza ya Bwana. Kwa namna ya pekee katika mikutano hii ya gain kumekuwa na huduma za kiroho pamoja na huduma za afya zikiambatana na huduma maalum ya meza ya Bwana ambayo ina malengo mahususi kwa ajili ya kuwasogeza watu karibu na Bwana, kuboresha na kurudisha mahusiano yao baina ya mtu na mtu na baina ya mtu na Mungu wao. Tuko pia katika mkutano huu wa gain
hapa Mwanza ikiwa ni kuja kutoa huduma katika wana e, wana mkutano ingawa ni sehemu ya ni sehemu ya kazi zetu za outreach kwenda kukuifikia jamii kutoa huduma ambazo huduma hizi za nje huwa hazilipiwi tunacheki huduma zile za kawaida ambazo yanatupatia e, maisha mazuri wakati mwingine ni vitu vidogo vidogo wakati mwingine vinatuletea shida katika afya zetu kwa mfano katika mkutano huu tutatoa huduma za kucheki sukari kwenye damu tutaangalia pressure tutapima macho tutafanya ultrasound na ushauri pia wa kidaktari utatolewa katika mkutano huu mikutano hii ni sehemu ya huduma za hospitali yetu ambazo pia tunazotoa katika maeneo tofauti tofauti baada ya mkutano huu tutaenda tena sehemu nyingine kutoa huduma kama hizi ambazo hazilipiwi ni bure kabisa kama ilivyo katika Biblia swala la uinjilisti ni mkono wa kuume kwa hivyo basi mara nyingi kabla ya huduma zetu zote jambo la kwanza tunaanza na maombi popote pale tunapokwenda tunajifunza neno la Mungu tunajifunza upi, e, e, tunajifunza neno la Mungu namna alivyoponya na namna alivyotoa huduma kwa hivyo tunashiriki hata mikutano ya nje tunapotoka outreach pia ni sehemu ya uinjilisti wetu lakini na michango mingine na huduma zingine za kikanisa tunazishiriki ikiwa ni sehemu ya huduma zetu za afya tuko hapa katika maazimisho ya geni kwaja kuwapima watu macho na wengi sana tumewapima wamefurahia huduma yetu na katika swali ya pasiansi tunatoa huduma nzuri kweli na leo tumejitolea kupima watu ambao wamekuja kwenye kongamano la geni bure Huduma ya macho ni nzuri sana ndio maana nimefika kwa daktari ili niweze kupata kipimo kwa ajili ya macho yangu. Nimepimwa na macho yangu yanaonekana ni mazuri. Kwa hiyo Mungu azidi tu kuendeleza madaktari hawa waweze kutusaidia na Mungu azidi kuwabariki. Huduma kiujumla ni nzuri. Huduma ni nzuri kwa sababu wamejitolea kutupima bure ili kuweza kutusaidia. Tunapopokea mkate na divai unayofananishwa na mwili wa Kristo uliovunjika na damu iliyomwagwa kwa mawazo tunashuhudia mashindano ambayo kwayo upatanisho wetu na Mungu ulipatikana patikana katika Kristo ambao huonekana amesurubishwa miongoni mwetu wazo la Calvary huamsha hisia hai na takatifu katika mioyo yetu kiburi na ibada ya nafsi haviwezi kustawi katika roho ambayo daima hutunza kumbukumbu ya matukio ya Calvary yeye au tazamaye upendo wa mokozi usio kikomo atabadilishwa kitabia ataondoka kwenda kuwa nuru kwa ulimwengu akiwangaza kwa kiwango fulani upendo huu wa ajabu wa Mungu ulioonekana so Yesu uh, meza ya Bwana ya kwanza kufanyika gain imekuwa ya mbaraka sana kwa sababu mara nyingi wana habari au watu ambao wako katika tasnia ya habari huwa wanapishana sana na hii huduma. Kwa hiyo kwamba imefanyika nadhani ni jambo la kipekee. Ah mimi wito wangu ni waendelee uh, kuzifanya ziwe baraka, waendelee kuzihimiza kwa watu wengi waelewe game ni nini na huduma kama hizi za kiroho ziendelee kuwepo katika game sessions zinazokuja. Ninafurahia huduma hii ya kutawadhana hapa lakini zaidi kwa sababu inatuweka kwa karibu na Kristo. Ni mara ya kwanza kukutana na huduma hii katika mikutano hii ya game. Nimehudhuria mikutano ya game mara nyingi. 
lakini kwa hili la leo ninasema Mungu ashukuriwe sana linatubariki linatufanya kuwa karibu na Kristo nimefurahi kupokea ibada hii tena katikati ya wiki ya huduma ya pasaka ya kunaishana mikono miguu na kujiweka wakfu tena katika maisha yetu ya kiroho ni furaha ya pekee katika moyo wangu nashindwa jinsi ya kueleza lakini nimepata furaha na natumaini kubwa ndani ya moyo nikiripoti kutoka ndani ya ukumbi huu wa Meridian mali ambako Gain 22 imefanyika kukuletea habari hizi si mwingine ni mchungaji Harun Mekikiwa mbiu ya kusini Asante sana mchungaji Harun Kikiwa kwa taarifa hiyo na mtazamaji tunaendelea kutazama habari zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari Jumaili. Na hivi sasa tunaelekea kule Jimbo la Kati mwa Tanzania ambapo mwenyekiti wa Jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania mchungaji Mark wala Marekana ameongoza huduma ya kuweka wakfu nyumba za watumishi katika Jimbo hilo. Tunaungana na Baraka Ngofira kwa taarifa zaidi. Tunapokata utepe huu ni ishara ya kwamba kila kizuizi cha kazi hii kimeondolewa. Amen. Ni ushindi na ushindi daima mpaka mradi wote wa hapa utakapokamilika. Mchungaji Malikana ametoa pongezi hizo kwa viongozi pamoja na washiriki wa jimbo dogo hilo waliojitoa kikamilifu katika kuhakikisha jimbo lao linapata ofisi ambapo awali walitumia majengo yaliyokuwa yanajengwa kwa ajili ya shule ya kanisa la Adventist wa Sabato Dodo Makati. Mba kanisa la Adventist wa Sabato. Washiriki wetu tumieni baraka ambazo Mungu amewapa kujenga ufalme wa Kristo. Jengeni CTF Jengeni kanisa lenu. Kama una wazo lolote la msingi la maana wewe ni msomi, wewe ni mtaaluma, wewe ni mwanasheria, wewe ni mhandisi, wewe ni namna vyovyote vile. Nenda ofisini. Nenda kwa mwenyekiti wa field. Nenda kwa viongozi wa union. Toa mawazo yako, mawazo ambayo ni constructive ili tujenge kanisa. Tumeitwa kulijenga kanisa sio kulibomoa kanisa. Hakuna kusema tuko kijijini, tuko shambani, tuko wapi, tunataka kila kitu cha waadventista kiwe daraja la kwanza. Kila kitu, kwaya daraja la kwanza. Wachungaji wetu daraja la kwanza. Ofisi zetu daraja la kwanza. Kwa upande wake katibu mkuu na mwazini wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania wamesema kuwa njozi iliyoanzishwa na viongozi hao imaanza na nguvu na kuomba viongozi wa jimbo dogo hilo kuziendeleza na kuwaomba washiriki kuendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wao. Viongozi na sehemu kubwa katika kufanikisha kwa sababu hao wana ratibu, wanaleta njozi, wanaunganisha mawazo, wanahamasisha na alafu pesa zinapatikana majengo haya yaliyopatikana hapa ni kwa naangalia kwa treasurer wetu alikuwa anapiga mahesabu pale sio fedha ndogo kuanzia washiriki katika makanisa yenu kwa michango yenu mikubwa kuhakikisha ya kwamba project hii inafikia mahali hapa na bado zoezi linaendelea tunaamini ya kwamba ushirikiano wenu ambao mmekuwa nao mkishirikiana pamoja na viongozi wenu wa CTF utaendelea mpaka mtakapofika mwisho wa safari hii ambayo mmeianza leo lakini ni wapongeze sana viongozi wa CTF kwa kazi kubwa walioifanya bila kelele yani walikuwa wametulia kana kwamba hakuna kitu kinachoendelea <laughs> lakini kumbe kuna vitu vilikuwa vinafanyika hawana maneno mengi lakini wao ni kuchapa kazi. Naye mwenyekiti wa Jimbo Dogo hilo, mchungaji Toto Kusaga, amewashukuru waumini na washiriki wa Jimbo hilo kwa kujitoa kwao na kuwaomba kuendelea kutoa zaidi ili ujenzi ofisi uendelee. Tunaona njozi hii inatimia. Kwa hiyo tunapenda kusema kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Ujenzi bado unaendelea. Na hivyo wasikate tamaa na wala wasichoke. 
Hivyo na, na, naomba Mungu awaweze e, kutoa kujenga makao makuu ili yaweze kukamilika. Maana hapa ni kweli tunahamia hapa. Lakini hizi zilipaswa ziwe nyumba za watumishi. Na tumezibadilisha ziweze kuwa ofisi. Na kwa maana hiyo bado hatujajenga ofisi. Hivyo wewe mshiriki popote pale ulipo wewe ndiye mujenzi wa ofisi. Niombe uweze kuendelea kutoa sadaka yako ili ofisi ziweze kujengwa. Upatikanaji wa kiwanja hicho ambapo majengo hayo yamejengwa ulisaidiwa na mshiriki mmoja ambaye alifanya jitihada binafsi miaka 10 iliyopita kwa kuliomba lililokuwa jimbo dogo la ECTC lililokuwa na makao makuu yake Morogoro kununua eneo hilo. Anasema kuwa anayo furaha kubwa kuona njozi iliyoanzishwa mwongo mmoja uliopita zikiza matunda. Aona kili ambacho Mungu alinuia kutenda kuling, kutokea vinywa vya vijana wa vio vikuu imetimia kulingana na maombi walio, walio tuombea maana katika mkutano waliofanya katika Itega ndio iliyotengeneza njozi field ikapata eneo la kujenga field Baraka Ngofira Dodoma Asante sana Baraka Ngofira kwa taarifa hiyo na mtazamaji taarifa hii inatupeleka kivulini Na chini ya kivuli Jumahili tunaye mchungaji Harun Kikiwa alipofanya mazungumzo na mwenyekiti wa jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania mchungaji Steven Ngusa. Ni nini walizungumza? Tafadhali tuungane pamoja naye. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi chako kipendacho cha kivulini. Siku ya leo kivulini yetu inatokea hapa hapa Nyakato katika jiji la Mwanza. Mali ambapo tuna a uh, tumekuepo hapa kwa takribani siku kama wiki hivi tukiendelea katika mikutano ya game na leo upo nami mtumishi wako mchungaji Haruni Nemia Kikiwa nikiwa na kiongozi mwenyekiti wa Jimbo la Sek mchungaji Steven Ngusa mchungaji habari za leo Salama habari za kwako mchungaji Kikiwa ni nzuri sana E katika mikutano ya ni mara nyingi na kutana na wewe. Ni kweli. Ni nini hasa ambacho huwa kinakupelekea utamani kuhudhuria mikutano hii ya gain? Uh, kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuweza kuhudhuria mikutano hii ambayo kwa kweli kwangu binafsi imenibariki sana. Imekuwa ni mbaraka kwa sababu teknolojia inaendelea kuongezeka maendeleo yake siku kwa siku na kwa sababu hiyo nabii Daniel alitabiri akasema katika siku za mwisho watu watakwenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka kuongezeka kwa maarifa kunaenda kwa kasi kiasi ambacho sisi watumishi wa kazi ya injili tunapaswa kuiona hiyo kasi na kuingiza E, swala la utume katika kasi isiyo kuwa ya kawaida swala la utume katika kasi isiyo kuwa ya kawaida mikutano hii inakuja na moto unaosema kama 24/7 digital discipleship ni kwa namna gani uh, mikutano ya gain inaweza ikatusaidia katika kufikia kauli mbiu ya mikutano hii katika ulimwengu e, wa adventista wa sabato wako takribani milioni ishirini lakini wakazi wa ulimwengu wanakadiriwa kuwa bilioni saba. Namba ambayo ukilinganisha uwiano wake unakuwa ni mdogo. 
Lakini basi kwa kutumia teknolojia ya kisasa na mtandao wa internet ambao unaweza kuwezesha e, mambo mbalimbali ya kimitandao ya jamii kama matumizi ya sehemu ya kupeleka habari njema imeonekana kwamba hawa milioni ishirini wa Adventista wana kazi ya kuifikia jamii ya wakazi wa ulimwengu bilioni saba. Na kwa ajili hiyo kwa kupitia huduma za kisasa za kimitandao katika mifumo iliyoko angani na katika mifumo ambayo inapokea kutoka angani mahali ambapo mtu anaposti kitu kwa mfano mtu anaposti tu neno neno fupi tu kwamba pamoja na changamoto unazopitia bado Mungu anakupenda Asante sana mwenyekiti ninafahamu wewe ni kiongozi Uh, wa kanisa na kama mm. mwenyekiti ni msimamizi wa uinjilisti mm. na, 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 na toka tumeanza mikutano toka tumeanza mikutano hii ya gain ni kwa namna gani unadhani ya kwamba tayari waumini wameshaingia katika uh, kufanya uinjilisti kupitia uh, teknolojia na je tutafikia au watu bilioni saba kwa namna gani kutokana na mikutano ya gain Inawezekana kabisa kwa sababu kwa sasa hivi kanisa limeingia katika kutumia mifumo. Tunao mfumo wa kwanza kabisa ambao tunawita ACMS. Ni mfumo ambao unashughulika na utunzaji wa kumbukumbu za washiriki wa kanisa. Umfumo unashughulika na mambo ya kuingiza waumini wapya, kutunza kumbukumbu za waumini waliopo na kutumia takwimu za waumini hawa kupanga kazi. Lakini mfumo wa pili ni huu ambao tunaita CFMS Church Financial Management System. Mfumo ambao unashughulika na kuwahamasisha waumini kutoa zaka na sadaka na matoleo ya aina mbalimbali ya kiutume ambayo badala ya kutumia mifumo ya kizamani inakwenda haraka zaidi. Sadaka inapotolewa katika mfumo wa, kwa njia ya simu ina yani makusanyo yake yanakuwa yameenda haraka zaidi na kumbukumbu kumbu zake zinatunzwa kwa urahisi zaidi. Halafu mfumo huu wa kutunza kumbukumbu kumbu za waumini unatusaidia kuipanga kazi, kuwapanga watu, kujua tuna watu wangapi katika eneo fulani. Maana tunapoongelea habari ya ishirini kwa saba hatuianzi katika ulimwengu mzima kama ilivyo tunaianzia mahali tulipo kuangalia jinsi ambavyo tumefika katika maeneo kadhaa na maeneo ambayo hatujayafikia na utume ninachokiona hapa ni kwamba kumekuwa na muamko mkubwa sana wa washiriki wa kanisa na waumini ambao hata sio washiriki wa kanisa maana wengine ambao wamealikwa wanakuja kujiunga na kanisa bado hawajabatizwa hawajawa wa washiriki wa kanisa lakini Tunapoongelea habari ya waumini na washiriki kuamka katika haya tunaona matumizi ya teknolojia yanavyokwenda kwa kasi kupitia mikono ya waumini kupitia simu zao kupitia tablets zao iPads computers na, vit, na vyombo mbalimbali ambavyo wanavitumia lakini zaidi pia kutumia vyombo vya habari vya kanisa kama Hope Channel Tanzania Hope Channel Africa na Hope Channel International pia inaonekana uh, mwitikio wa wachungaji katika mikutano kwa tathmini yako wachungaji wote huwa wanafika na kama huwa wanafika wa hawafiki wetu wako ni nini kwa wachungaji wazee wa kanisa ambao kwa hakika ndio wanaoshikilia uh, wako mstari wa mbele kufanya haya yote yaweze kufikiwa wetu wako ni nini tunapoelekea mwisho kabisa wa kipindi chetu cha kivuleni kabla sijatoa wito kwanza ni mshukuru Mungu kwamba tumekuwa na idadi nzuri ya wachungaji. Amen. Hata katika mkutano huu ambao tunauhitimisha sasa wachungaji wengi wamekuja, wachungaji wa mitaa, wachungaji machapleni, wachungaji wanaofanya kwenye taasisi mbalimbali, e, wachungaji wanaofanya kwenye makao makuu, mm. wachungaji ni wahudhuriaji wazuri wa mkutano hii. Lakini pia tuna idadi nzuri ya wazee wa kanisa ambao wanahudhuria. Tuna makarani wa kanisa. Tunapo toa wito katika wakati huu tunaongelea wale ambao pengine hawajafaulu kufika mikutano hii waweze kutia nia kufika katika mikutano ya miaka inayofuata lakini pia tunaita wito kwa watu ambao wamekuwa wakiisikia mikutano hii lakini pengine wanaisikia kwa mtazamo tofauti kidogo na jinsi ambavyo wangependa wangehudhuria kwa wingi 
kwa sababu kwa kuhudhuria kuna mada mbalimbali ambazo zinatolewa zinazowaelekeza kuona kazi katika upana mpya tofauti na jinsi ambavyo wameiona katika miaka ya nyuma kwa hiyo wachungaji ni wahudhuriaji wazuri lakini tunahimiza wale ambao hawajahudhuria waweze kuhudhuria zaidi wachache ambao hawajahudhuria hmm. wazee wa kanisa pia wale wachache ambao hawajahudhuria waweze kuhudhuria pia lakini kwa ujumla mikutano hii imepata baraka ya viongozi wa kanisa Pezi mtazamaji kivulini leo haina la ziada ulikuwa nami mtumishi wako mchungaji wa nani kikiwa pamoja na mchungaji Steven Bohole Ngusa mwenyekiti wa jimbo la SEC Bwana akubariki. Asante sana mchungaji Harun Kikiwa kwa taarifa hizo. Na mtazamaji hivi sasa tunakwenda kwa mapumziko mafupi tukirejea tutapata nafasi ya kusikia sauti ya mchungaji. Na tutakuwa naye mchungaji Maki wa Marekana ambaye ni mwenyekiti wa Jimbo Kula Kusini mwa Tanzania. Ni hapa hapa ndani ya mbio ya Kusini na mimi ni Spora Mseli Molontalima. Tafadhali endelea kubaki pamoja nami. Katikati ya giza nene na dhuruba ya usiku tunatafuta majibu tunafanya kwa bidii bila mafanikio maumivu na uchungu hujaza mioyo yetu ulimwengu ukizunguka na maumbi yetu kutojibiwa katikati ya kusubiri Hatuko peke yetu. Sauti ya upole inanongoneza. Na kupenda. Tunakuwa na uhakika kwa yale tusiyotarajia. Tukipuuza sauti zote isipokuwa ile ya upole na pendo ya yeye aliyetuumba. Imani huwasha taa kufukuza giza tukijua wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi kwa subira yenye matumaini ya kuona mwangaza wa asubuhi bila Kristo hakuna tumaini technology nimesema smart mind and the technology si mnajua technology iliyokotoka hapo nyuma nyuma wa injilisi mimi nilikuwa mwinjilisi nikienda kwenye mahubiri natumia picture roll Daniel 2 imechorwa hapo watu wanakuja kuona picha ya Daniel 2 bibi mmoja akasema tulienda kuona mnyama na kichaka chake Tukatoka pale tukapata uh, kitu fulani powerpoint ya kutupia kitu. Mtu mmoja anatupia mwingine anaendesha. Ukitosha unampa ishara unasema <laughs> ana change au mdomo anafanya. Tukatoka huko tulikuwa tunahubiri mimi nikihubiri sikuwa na, 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 na mike na hubiri tu kwa mdomo na watu walibatizwa wengi. Baadaye tukatoka huko tukaanza kupata PA system wahubiri hao wanatumia pia system zile ambazo ni maiki ya kutembea nayo umeshika hivi zile zinazotumika mitaani kutangazia dawa ya mende mapunye dawa ya leo tukao tunahubiri waingilisi wa kimataifa niishi kwa niseme nimalize ni summarize kwa kusema hivi wokovu ni kwa neema kwa njia ya imani ku communicate habari za wokovu smart mind technology Mtu <laughs> anayekataa teknolojia na kusema ni mapepo, ni mashetani, ni Freemason. Sijui kama Mungu amfanyaje sasa. Kwa sababu hata uwepo wake hau, hauna sababu sana kwa sasa. au labda naenda mbali sana nisije nikaona 
lakini tuliambiwa na mhubiri ninajaribu kumfuatilia presenter alisema ya kwamba kama ni kwenda mbinguni tuongezaliwa kidogo ukafa alafu baadaye unasubiri kwenda mbinguni lakini kwa nini unaishi unaishi kwa sababu kuna kazi ya kufanyaje eh sasa kama hakuna kazi ya kufanya vile vitu hutaki sasa sababu ya kuishi kwao what is the reason of your existence Wacha tupata shida juzi kule kwa yuni yangu na yuni ya kazi kazini tuna mpango wa kutuma sadaka kwa njia ya digitali. Umeenda watu nakuta mtu mzee wa kanisa. Anasema mtu hakikishie kama hakuna alama ya mnyama katika hii. Narudia nifunge kwa kumshukuru presenter kwa niaba ya kanisa la Adventista wa Sabato. Nimeumia na maneno haya kwamba all the time the church is left 50 years behind. Na hilo halina ubishi. Tuko nyuma ya uhalisia miaka hamsini. Na sasa kuikava hii miaka hamsini tuende na wakati sio juhudi ya kawaida. Nimalizie kusema tunaokolewa kwa imani kwa njia ya neema na usichanganye mambo kwenye maisha. Yale yanayotaka imani ni habari ya wokovu. Mengine yote yanataka thinking na technology. Kuna watu hata wanataka pesa kwa imani. <laughs> Wanalima mpunga bila ku apply technology na thinking. Halafu anasema pasa njoo weke mkono wako juu ya shamba langu. Shamba ni mchanga mtupu hauna hauna mbolea hakuna limemwago mwagwa alafu mchungaji naye sijui alitoka wapi anasema baba katika jina lako mpunga huu na unawili na kushangaza nasema na kemea mapepo yote yanayo mpunga hakuna imani kwenye mpunga imani iko kwenye wokovu Hakuna imani kwenye mpunga. Mpunga unataka technology and thinking. Yote unavyofanya. Nasimama kuvunja soko la wachungaji wanaoombea vitu havijafanywa vizuri. Tumerejea mtazamaji lakini kabla ya kusonga zaidi hebu tutazame yale tulionayo katika dawati letu la habari jina hili. Zaidi ya wajumbe 400 wahudhuria mkutano wa game Mwanza. Tunapokata upepe huu ni ishara ya kwamba kila kizuizi cha kazi hii kimeondolewa. Katika habari za mataifa mkutano wa injili mtandaoni waongoa maelfu nchini Jamaika. Na katika habari za muziki na mabundisho, wito watolewa kwa waimbaji kuongeza ujuzi tasuba. Tazamaji tunaendelea kusonga mbele na mbiu ya kusini na hivi sasa tunaangazia habari za kimataifa. Zaidi ya watu 1213 wamejiunga na kanisa kupitia ubatizo uliofanyika kwa mkutano wa injili uliofanywa mtandaoni kwa majuma sita na kanisa la Adventist wa Sabato nchini Jamaika. Naitwa Kimweri Kanana, ametuandalia taarifa zaidi. After six weeks of online spiritual meetings hosted by the Seventh-day Adventist Church in Jamaica, a total of 4213 persons joined the church through baptism. Baada ya majuma sita ya mkutano ya mitandaoni iliyofanywa na kanisa la Adventist wa Sabato nchini Jamaica, ambapo zaidi ya watu 1213 walijiunga na kanisa hilo kwa njia ya ubatizo. Haya yalijiri wakati wa mikutano ya nyayo za matumaini uliorushwa kwa njia ya mtandao. Mikutano hiyo iliendeshwa na Glenn Samuel. Ulikuwa wakubariki sana kwani uliunganisha mikutano hiyo pamoja na viongozi wa kanisa hilo nchini Jamaika. Mkutano huo wa mitandaoni ulikuwa moja kati ya mipango mitano ya ufanyikaji wa kampeni kwa njia ya mikutano katika nchi hiyo. 
maelfu ya watu ukanda wa Caribbean, Amerika ya Kati, kaskazini mwa Amerika pamoja na Asia na Ulaya. Sambamba na maeneo mengine ulimwenguni, walitazama na kusikiliza kwa kupitia majukwaa tofauti tofauti ya habari, ikijumuisha mitandao ya kijamii na televisheni zisizo za kulipia, redio, mitandao pamoja na mtandao wa hopebeyond.net. Na mwasante sana na etwe Kimweri Kanana kwa taarifa hiyo na hivyo basi tunapata nafasi ya kutazama habari za muziki na maburudisho. Na habari za muziki na maburudisho Juma hili zinatokea Jimbo la Nyanda za Juu Kusini ambapo wito umetolewa kwa waimbaji wa kanisa la Adventist Sabato Jimbo ni humo kuongeza ujuzi katika tasnia ya uimbaji kwa kutuma washiriki wake katika mpango maalumu wa kuboresha uimbaji chuoni tasuba. Balozi Hamis ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika kongamano la uimbaji lilofanyika katika kanisa la Adventist of Sabato Mbeya Kati, mchungaji Meshak Zilakwega, mkurugenzi wa vijana muziki ndani ya Jimbo la Nyanda za Juu Kusini, amesema lengo la kongamano hilo ni kuhamasisha matumizi ya vyombo vya muziki ndani ya kanisa. Leo tumekuwa na kongamano la linalohusisha kwaya za jiji la Mbeya. Makusudi makubwa ya kongamano hili ilikuwa ni kuyaamsha na kufufua ile roho ya matumizi ya vyombo vya muziki katika uimbaji wetu. Jambo ambalo ninaamini kwamba linaweza likalibariki kanisa zaidi kwa uzuri. Na hivyo nitoe wito kwa sababu watu walipaki vyombo vya muziki kwa sababu ya kutojua matumizi yake. Na hivyo wito wangu ni kwamba kwa kadi inavyowezekana tutume walimu wetu wa muziki katika chuo cha Tasuba ili waweze kujifunza namna ya matumizi ya vyombo hivyo. Lakini pia nitoe wito kwa makanisa ambayo hayana vyombo vya muziki kununua vyombo hivyo ili tuweze kuimba kwa utukufu tukiandamana au tukitumia ala ya muziki wakati wa uimbaji. Joel Wangumba ni mjumbe wa kamati ya muziki ndani ya jimbo hilo amesema kongamano hilo limewafundisha namna bora ya kumwimbia Mungu na kueneza injili kwa njia ya uimbaji. Leo tumekuwa na siku nzuri sana ya uimbaji kutokea hapa kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya Kati ambako kwaya takriban 39 kutoka katika jiji hili la Mbeya tumepata nafasi ya kukutana pamoja kumuimbia Mungu wetu. Jambo moja ambalo sikuwa nalifahamu ni kwamba kwa hakika jiji la Mbeya lina utajiri wa watu wengi ambao wamejitoa nafsi zao na mioyo yao kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Siku ya leo pamoja na nyimbo mbalimbali mbali ambazo kwa hizi zimeimba tumekuwa na wimbo mkuu wimbo namba 62 na napenda kitabu chake ambako wote tulipata nafasi ya kuimba lakini pamoja na wataalamu wetu tulijifunza na kuona namna gani tunaweza kuimba katika namna bora ya kumtukuza Mungu wetu katika kanisa letu la Adventist Sabato si ndani tu lakini hata nje kwa ajili ya kutekeleza utume ambao tumeitiwa na Yesu Kristo na baadhi ya waimbaji walio shiriki uimbaji ndani ya kongamano hilo walikuwa na haya ya kusema a uh, tumeshiriki leo kongamano zuri sana la uimbaji uh, nyanda za juu kusini hususan ndani ya jiji la Mbeya tumekuwa na kwaya takriban 39 lakini kimsingi binafsi kama mwimbaji nimebarikiwa sana kwa sababu nimepata nafasi ya kujifunza kutoka kwa kwaya nyingine sio kutoka kwa kwaya yangu kwa sababu nimeshaizoea kwa hiyo nimeona namna ambavyo wenzangu wanaimba Nami kuna mazuri ambayo nimechukua kwa ajili ya kumtukuza Mungu zaidi. Tamasha la leo limekuwa bora bora zaidi. Ni moja ya vitu ambavyo vimenenepesha akili yangu kwa sababu sikutegemea kama kwaya mbea zinaweza zika, zikawa nyingi namna hii. Ni zaidi ya watu ni zaidi ya kwaya 40 ziko hapa zikifanya mziki na zimefanya mziki umekuwa mzuri sana na tumeimba kwa standard. Standard hii ikiendelea a neno la Mungu litazidi kwenda mbele. Na hii vision ambayo imefanywa na conference iendelee zaidi na zaidi ili kuboresha kwa ya zetu hizi za conference na tuweze kuwabariki watu na tuweze kumtukuza Mungu kwa viwango vya juu. Miteko Chaula ni mdau muziki ndani ya jimbo hilo amesema ni vyema kuwa na makongamano haya mara kwa mara ili kuongeza hali ya matumizi ya vyombo vya muziki na uimbaji ndani ya jimbo hilo. Nimebarikiwa sana na kongamano la uimbaji la siku hii ya leo. Mungu awabariki sana viongozi pamoja na wanakamati wote walioshiriki kuandaa kongamano hili. Na 
kwaya nyingi zimejitahidi kuimba vizuri wametumia vyombo vizuri wametumia sauti zao vizuri umahiri kwa kweli umeongezeka umekuwa ni mkubwa napendekeza kwamba uongozi uzidi kuandaa makongamano kama haya hata zaidi ya mara moja kwa mwaka at least kila baada ya miezi mitatu au mwezi mmoja tu tuna kongamano kubwa kama hili ili watu waendelee kujifunza na kubarikiwa zaidi na kongamano kama hili lisifanyike tu katika ngazi ya mkoa basi twende hata ngazi ya nini ya taifa na baadaye tufanye kimataifa ili kwamba jina la Mungu wetu lizidi kuinuliwa zaidi na watu waendelee kujifunza zaidi asante nikiripoti mbiu ya kusini kutoka mkoa ni Mbeya mimi ni Hamis Mohamed Naam, asante sana Balozi Hamisi kwa taarifa hiyo. Na hivyo basi mtazamaji tunaelekea mwisho wa taarifa yetu ya habari. Lakini kabla ya kumaliza, hebu tusubue vichwa kwa kutazama katuni hii ya Kingo ya msanii James Gayo tuliyoipata katika gazeti letu la Sauti Ku. Na yafuatayo ni maoni ya watu mbalimbali kuhusu katuni tuliyotazama. Ni yake Metana Sam uh, kutoka Msoma Mara. Yeye anasema upo wakati wa kufikiria kabla ya maamuzi, ijulikane matumizi sahihi ya maamuzi kuangalia wakati na eneo la tukio. Naamini maamuzi sahihi ndio njia sahihi. Nawe pia mtazamaji waweza kutoa maoni yako kuhusu katuni zetu zinazotoka katika gazeti letu la Sauti Ku kwa kununua nakala yako kila Alhamis au kututembelea katika kurasa zetu za mtandao. Hivyo basi kutoka hapa Hope Media Studio na hatuna la ziada. Nikushukuru sana kwa namna ya pekee kwa kushiriki pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini pia shukrani za pekezi waende wale wote walio shiriki katika kuandaa taarifa hizi. Tunamaliza mbiu ya kusini na mwangu wa Zaburi ni mashairi yake haya mchungaji Christopher Mwashinga yanaoletwa kwetu na mchungaji Mbuti Kusekwa. Kwa heri na Bwana akubariki pana kwa majaliwa. Tukutane tena Juma lijalo katika mbiu ya kusini. Usiku pia mchana watafuta ya dunia hayo yamejala ana ingawa yanavutia ya waumiza vijana ni waumiza vijana na wazee pia yatafute ya milele mambo yasiyo chakaa ya waumiza vijana na hata wazee pia wengi walikufa jana na leo hawajafikia na wewe usipojikana kesho hautaifikia yatafute ya milele mambo yasiyo chakaa takufaidia nini ukiipata dunia na vyote vilivyo ndani unavyofikiria ukapoteza nishani Mungu alopandalia yatafute ya dunia mambo yasiyo chakaa